Also jetzt die Treasure zu nutzen macht nichts. No. Okay, alles klar. Klar, äh, warum auch nicht vier Ischins? Äh, easy. Ja, dann werde ich mal zwei wegschmeißen hier, Mann. Okay, Reichu. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Solaris ersten Mal. Wir sind im Standardformat unterwegs und wir versuchen, dass Ishin Two Heavens S1 so richtig krass eskaliert. Dieser legendäre Samurai möchte nämlich, dass wir angreifen. If a creature attacking causes a triggered ability of a permanent you control to trigger, that ability triggers an additional time. Wir haben uns also auf die Suche gemacht nach den besten Attack Triggern, die im Standardformat so vorhanden sind, haben die hier ins Deck gepackt und hoffen jetzt, dass dieser Samurai so richtig ausrastet. Dazu gehört natürlich Thundering Raiju, der nicht nur die Kreatur größer macht, sondern auch Schaden schießt. Wenn man den Trigger verdoppelt, ist man, glaube ich, relativ schnell fertig. Wir haben aber auch die Lina Wild Mage zum Beispiel im Deck, die sagt, naja, immer wenn sie angreift, würfeln wir einen Würfel. Bei einer 1 bis 14 erzeugen wir eine Kopie. Bei einer 15 bis 20 erzeugen wir eine Kopie von einer Kreatur und dürfen nochmal rerollen. Das Ganze haben wir mit einer kleinen Combo versehen. Die Barbarian Class ist nämlich die günstigste Möglichkeit, deinen Würfelwurf zu verbessern. In Level 1 haben wir nämlich zum Beispiel die Möglichkeit, dann direkt zwei Würfel zu würfeln und das, den niedrigeren Wurf zu ignorieren. Das bedeutet also, wir haben eine höhere Chance, mit Delina zu rerollen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir gehen nicht infinite wie mit dieser splinter twin Combo, wo man dann, wo man plus Barbarian Class zusätzlich noch Pixie Guide gespielt hat und dann versucht hat, immer und immer und immer mehr Würfel zu erzielen. Das machen wir nicht. Aber es reicht uns, wenn wir so drei, vier Kopien von coolen Kreaturen machen, zum Beispiel von Thundering Raiju oder vielleicht auch vom Goldspan Dragon, der nicht nur sowieso eine der besten Karten im Standard ist, sondern auch noch einen relativ angenehmen Attack Trigger hat. Äh, Olivia darf natürlich auch nicht fehlen. Olivia reanimated uns Kreaturen. Und naja, wenn man schon im Standard ein Base-rotes Deck spielt, dann spielen wir natürlich auch die Fable of the Mirror Breaker, die zum einen uns rampt, zum anderen uns die wichtigen Kreaturen raussucht oder sozusagen filtert und an dritter Stelle vielleicht auch nochmal Kopien erstellt von Thundering Raiju oder vom Goldspan Dragon und damit einfach komplett eskaliert. Wir können auch unseren Kreaturen, die im Moment kein Haste haben, noch Haste geben. Der x guard Cavalry, das ist zum Beispiel ganz nett für die Lina. Und ich habe hier auch mal Rebel Rousing ins Deck gepackt. Äh, denn ich glaube, dass wir hier relativ gut auf die 10 oder mehr Kreaturen kommen können, sodass Hideaway 5 funktioniert. Und zum anderen würde mich einfach mal interessieren, wie die Kombination aus Rebel Rousing und Ishin funktioniert. Denn es ist ja ein Permanent, das triggert, wenn man angreift. Was da jetzt genau passiert, weiß ich nicht. Gehen wir davon aus, dass wir doppelt so viele 1-1-Token kriegen. Aber das sehen wir jetzt, glaube ich, gleich einfach in den Matches. Wenn ihr die Deckliste selber mal austesten wollt, findet ihr die natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich kann euch aber nicht empfehlen, obwohl das eine Standard-Deckliste ist, die beim Community-Turnier am Samstag anzumelden. Aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr vielleicht mal auf den Link klickt, euch anmeldet, ist natürlich komplett kostenlos und ihr habt die Möglichkeit, ein paar tolle Preise zu gewinnen. Aber jetzt gehen wir erstmal rein in die Games. Och ja, ich meine, es fehlt Ishin und eigentlich alles, was ich haben will, aber ich halte ja natürlich trotzdem. Äh, was ganz cool wäre, ist, wenn ihr nicht zu hart mit mir ins Gericht geht bei den Kommentaren. Ihr wisst ja, bei einem ersten Mal teste ich ein Deck natürlich auch zum ersten Mal. Dementsprechend kann es gut sehen, dass ich jetzt in den, gut sein, dass ich den einen oder anderen Trigger übersehe. Mal gucken, wie das funktioniert. Ähm, bisher hier sieht es aber... Okay, wir spielen gegen Schwarz-Grün. Vielleicht Rampe? Ich meine, Riveteers äh, Sleeves passen auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut dazu. Da wird was vertellt. Okay. Ähm, ich lege hier mal das zweite Rote, denn ich brauche für Thundering Raiju das zweite Rote. Außerdem kann ich dann direkt die Barbarian Class leveln nächste Runde. Ähm, ich weiß nicht, ob ich unbedingt in den zweiten oder die zweite Axe Guard Cavalry brauche. Gegner schaut hier schon. Ah, okay, das ist nicht so in der Standard-Staple. Äh, der Gegner scheint relativ schlecht zu sein, denkt er sich. Ähm, ja, ich lege mal die Barbarian Class. Auf der anderen Seite muss ich auch noch nicht die Barbarian Class leveln. Ich könnte hier auch einfach wirklich einfach mal angreifen für zwei. So. Dann lege ich noch eine Axe Guard Cavalry. Und dann müssen wir ein bisschen beten, dass unser Gegner nicht Meetok Massacre spielt. Meetok Massacre ist so ziemlich... Ich, ich sag's, wie es ist. Die schlimmste Karte für dieses Format hier. Denn immer, irgendwie spielen wir immer was Kreaturenbasiertes. Dann kommt das Meetok Massacre und ich bin tot. Äh, das hier spricht aber dafür, dass kein Meetok Massacre kommt. Old Stick Fingers für drei. Oh, schön. Oh, what the fuck. Tox... Oh, jo, 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 jo. Ich bin gleich Sternenstaubo. Aber okay. Wenn was sein muss, muss sein. Wir gehen jetzt erstmal ballern. Äh, blub, blub. 
Das ist natürlich, also wenn jetzt ein Reanimate Spell kommt, bin ich einfach tot, ne? Das ist aber auch immer geil. Jedes Mal kommen halt einfach so die verrücktesten Decks, die man nicht schlagen kann. Und jetzt kommt halt schwarz-grün Reanimator, der halt mit einem Mill 3 Toxrill Titan in den Graveyard legt. Das ist auch schon wieder so, ah, die Salzminen sind schon wieder sofort gefüllt zu Beginn des Videos. Ja, klar, da ist er. Ja, okay, kann ich nicht gewinnen. Es ist wieder nicht möglich. Ey, wie oft ich einfach gegen Toxray Reanimator spiele in dieser Videoreihe. Das kann doch nicht wahr sein. Hm, macht Goldspan noch irgendwas? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, solange kein Life Gain hat, fahre ich jetzt einfach mit Goldspan drüber. Das ist halt so fertig. Hier. Ich gehe mal davon aus, dass. Also. Hundertprozentig ist hier noch ein Removal Spell drin. Äh, oder. Na ja gut, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, könnte auch einfach noch ein Land kommen. Land, Reanimate, Titan of Industry reicht ja auch. Ne? Ja, okay, gut. Ja, war ein ganz guter, war ein ganz guter self mill Toxville. Und das, äh, ja, okay, ganz klar. Gut, gehen wir mal raus. Boah, ey, alter Schwede. <lacht> Spielt jeder in der Play Q Reanimator, oder was? Boah, auch eine okay Hand. Also würde ich mal keepen. Die Namesake-Karte ist natürlich wieder, lässt sich äh, nicht finden hier im Deck, aber ist nicht ganz so schlimm. Wir können nicht, wir können nicht jede Hand, wo wir nicht Ishin auf der Starthand haben, maligen. Ich meine, Turn 3, Fable of the Mirror Breaker ist immer ein gutes Play. Äh, nehmen wir natürlich gerne mit. Gegner hat Lithoform Engine Sleeves. Die sind relativ cool, muss ich sagen. Meint ihr, sowas gibt es irgendwann mal in echt, dass man so digital animierte Sleeves bekommt? Ach komm, Arschbar. So, okay, ich wollte gerade sagen. Reinforced Ronin, okay. Fair. Die zwei Damage gönne ich mir, okay. Das kann ich eigentlich ausspielen. Weil man hätte jetzt auch Needle Verge Pathway legen können, nächste Runde Haunted Ridge untappt, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Aber ich glaube, ich will Aiganjo als letztes Land legen, denn solange ich jetzt einfach Länder durchlege, kann man Aiganjo immer noch mal anderweitig benutzen. Okay, wir spielen gegen Rakdos. Mindestens Rakdos. Ah ja, okay. Got it. Da ist die fabulöse Saga. Dann wird gleich die Frage sein, schmeißen wir was weg? Also ich will eigentlich nichts wegschmeißen, aber... Dann gucken wir mal. Wir haben ja noch einen Draw-Step. Wenn ich noch ein Land finde, könnte ich, könnte ich mir vorstellen, Land wegzuschmeißen. Wenn ich irgendwie... Pff. Ja, aber ansonsten glaube ich, ehrlich gesagt, Raiju into Raiju ist schon ganz okay. Okay, Dragonspark Reactor. Land, Ronin... Ja, okay, 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 ich sehe schon. Gegner macht Dinge. Das ist ja einfach völlig solide, was da passiert. Da ist die Schien. Uhuhu. Ich glaube, dann kann ich die Fable weglegen, oder? Oh, was ich. Ne, warte mal, ich lege nicht die Fable weg. Ich lege tatsächlich die Lina weg. Ich habe nämlich folgende Überlegung. Ich lege Ishin Pre-Combat, erzeuge zwei Treasure und lege dann mit den zwei Treasure und Aiganjo einfach die nächste Farbe, die dann wieder möglicherweise Treasure erzeugt. Okay, 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 okay. Na gut, na gut. Das äh, macht ja immerhin schon mal etwas. Block und dann Sack finde ich nicht gut. Man kann er sich erlauben, aber ist nicht so nötig, oder? Und Fable. Und dann haben wir auf jeden Fall eine Menge Trigger gleich. Das freut mich. Aber das soll ja auch so sein. Die Schienen soll ja auch hart eskalieren, wenn es geht. Das wär, ein Land von oben wäre natürlich super sexy. Dann kann ich Goldspan Dragon einfach Pre-Combat legen. Das wäre halt wirklich krass. Könnte man sogar überlegen, ob man vielleicht ein, äh, ob man Thundering Raiju wegschmeißt, um dann wirklich auf Goldspan Dragon Mana zu kommen. Nee. Nee, 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 nee. Also was du nicht tun willst, Aschbar. Okay, das ist schon mal gut. Was du nicht tun willst, ist Ishin umbringen, weil das bringt gar nichts. Aber leider ist das, was jetzt hier passiert, relativ stark. Naja, ich meine, das, was wir machen, ist auch nicht super crappy. Vier Mana kostet das. Okay, das funktioniert jetzt schon mal nicht. Let me dispute. Opfert den, kriegt zwei neue, kriegt einen Treasure. 
Okay, warte mal. Geht der auch an den Kopf eigentlich? Die jetzt Target Player and that much Wow, das geht sogar an den Kopf. Das ist relativ schrecklich. Okay. Wir dürfen was discarden, aber ich wüsste nicht was. Nee, 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 die Kleinen. Ich habe vo ich hab, ich hab folgende Idee. Also ich nick jetzt einfach einen Goldspan. Ich greife einfach mit allem an. Erzeug super viele Trejets. <lacht> Und nächste Runde lege ich einfach Doppel-Thundering Raiju. Was sagen wir denn dazu? So, sechs Treasure erzeugt. <lacht> ah, geil. Okay, Ishin wird geblockt und sowas wird geblockt. Okay. Ja, also da habe ich ehrlich gesagt keinen Vertrag mit. Das finde ich nice. Nächste Runde gibt es Raiju-Action. Und ich hoffe, ich sterbe nächste Runde nicht am Dragon Spark Reactor. So, Gegner ist auf 14. <lacht> ich habe richtig Bock abzugehen. So, da, diese, diese langen Stops, die unser Gegner hat, äh, lassen mich entweder darauf schließen, dass er das Deck noch nicht so häufig gespielt hat, irgendwas hat, was er noch zocken kann, oder vielleicht noch ein bisschen neuer dabei ist. Ich hoffe, es ist nicht, dass er sozusagen noch unfassbar viele Tricks auf der Hand hat, sondern ich jetzt einfach nächste Runde mit Doppel Raiju richtig reinrömern kann. Boah, wir haben auch übrigens 12, 17 Mana. Also wenn ich jetzt noch einen Raiju finde, könnte ich es auch casten. Reinforce Ronin, okay. Geht auf 8, ja. Reinforce Ronin, okay, geht auf 9. Das wären jetzt... Ja, die beiden gehen... Ja, Moment. Bin ich tot? Also angenommen, die beiden greifen an. Ich block ein. Dann kommen da zwei, dann kommen da noch... Ne, das triggert nur einmal, ne? Only once each turn. Das heißt, es kommen insgesamt nur zwei dazu. Ich glaube, ich block hier lieber. So, er kriegt zwei. Dann geht das hier auf elf und dann geht das auf 13. Kann noch mal, er kann zwei opfern. Dann gehe ich auf 12 und das sind nur 11. Okay, also ich glaube, ich überlebe auf 1. Ich würde wirklich, wirklich gerne... Ja, 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 ja. Ich glaube, ich gehe auf 1. Du kannst beide... Ich würde wirklich, wirklich gerne mit beiden Raijus jetzt angreifen. Ja, okay. Okay. Okay, gehe ich auf 3. Ja, da passiert nichts. Okay, ich darf mit beiden Raijus angreifen, aber ich weiß nicht, ob es reicht. Ich glaube, es reicht nicht. Schade. Aber war cool. <lacht> äh, kann ich eine Kreatur Haste geben? Nee, ne? Natürlich nicht. Schade. Raiju Nummer 1. Äh, Raiju Nummer 2. Und dann gucken wir mal. Nee, es kann, glaube ich, nicht reichen. Es ist ein bisschen schade, aber es kann nicht reichen. Es gibt ein paar Trigger hier. So, Ich lege da mal eine Marke drauf. Und ich lege da mal eine Marke drauf. Und ich lege... Oh, wo lege ich jetzt überall Marken drauf? Dann lege ich da mal eine Marke drauf. Dann lege ich vielleicht hier noch eine Marke drauf. Oder reicht es doch am Ende? Er blockt die beiden dicksten. Das reicht. Der Gegner geht auf minus 1, oder? <lacht> hey, ich schien es immerhin schon mal einmal eskaliert. Das habe ich im letzten ersten Mal nicht geschafft. 3, 6, 9, kann zweimal sacken, geht auf 8, ich gehe auf 1. Hey, fair, würde ich sagen. Hat also, gut, dass ich es nicht ausgerechnet habe. Marthas for Blockers. Ja, 2, 1, gar kein Problem. Also diese Sacrifice-Decks, die, die frisst das Deck ja einfach zum Frühstück, wie ihr sehen könnt. So, da habe ich gerade mich noch beschwert, dass Ishin sich immer irgendwo im Deck versteckt. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug, aber ich glaube, die Hand halte ich trotzdem. Mit Fable of the Mirror Breaker kann ich ja überschüssige Duplikate wegschmeißen. Ich habe alle Farben an Mana. Also, ich meine, ist halt wahrscheinlich nicht die beste Hand, die, die, die das Deck produzieren kann, aber ich würde es einfach trotzdem erhalten. Ich spiele schon wieder gegen Mountain. Das ist sehr beliebt im Free-to-Play-Modus hier. Oder im äh, Free-Play-Modus. Free-to-Play muss man sich bei Arena... <lacht> Muss man, glaube ich, kann man, glaube ich, länger darüber sprechen, ob Arena Free to Play. Ja, es ist Free to Play. Okay. So. so. Mountain, Mountain, nichts gelegt. Mountain, Mountain, Mountain. Professional Facebreaker. Okay. Mhm. Interessant. Es ist ja immer reizvoll, eine Fable zu legen. Und dann eben schon direkt den, mit dem Trigger hier Value zu machen. 
Äh, Ishin hätte jetzt den Facebreaker auch nicht geblockt. Von daher ist, glaube ich, besser einfach so ein Plundering Barbarian. Aber was... Ah, okay. Ist Mono Rot richtig auf Treasure Wert gelegt hier. I like. Finde ich cool. Finde ich cool, oh. Okay. Rot-Schwarz Treasure. Dann gibt es jetzt wahrscheinlich einen Attack. Mhm. Oh, der Gegner kann jetzt eh nicht spielen. Hat ein Land gelegt. Also jetzt die Treasure zu nutzen macht nichts. No. Okay, alles klar. Klar, äh, warum auch nicht vier Ischins? Äh, easy. Ja, dann werde ich mal zwei wegschmeißen hier, Mann. Okay, Reichu. Ischin 1. Attack. Ich denke mal, dass der Gegner gegen Plundering Barbarian tauscht, weil der macht wirklich nicht mehr viel. Der hat jetzt seinen Job erledigt. Der ist ein Hill Giant, der einen Treasure gemacht hat. Im Prinzip genauso wie die Fable. Nur, dass die Fable noch zwei weitere Chapters hat. Aber ansonsten war es quasi wie die Fable. Okay, Land gelegt. Ich könnte noch einen zweiten in die Schienen legen. Hahaha. <lacht> okay, nächste Runde würde ich mal, glaube ich, Rebel Rousing versuchen. <lacht> Keine Ahnung. Ah, Rebel Rousing? Macht das irgendwas? Wir werden sehen. Oh. Jupp, Goldspan Dragon ist äh, auch eine Magical Card. Ich glaube, da verlieren wir. <lacht> Die Gegner spielen einfach alle zu gute Decks. Das gibt's doch nicht. Aber wobei, ich, ich guck mal. Also wir legen nächste Runde Rebel Routhing. Wir... Was? Oh Mann, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Er, hat halt einfach, er spielt einfach Riveteers Charm einfach nur mit Treasure Tokens oder was? Ja, dann äh, kann ich Thundering Raiju legen, aber auch nicht mehr an. Ja, doch, ich könnte noch angreifen. Delina. Was macht Delina für mich? Ich habe jetzt äh, sieben Mana. Ich könnte Raiju und Ishin legen, aber das ist. Das sieht man sozusagen. Ne? Raiju und die Schienen zu legen, sieht man. Auf der anderen Seite kann ich damit wenigstens das Ding blocken. Ich sterbe halt einfach am Goldspan Dragon, wenn ich danach die Runde nicht gewinne. Okay, ich könnte Ishin und Delina legen. So, neuer, neuer Plan. Ishin und Delina gelegt und Go gesagt. Dann gewinnen wir eben nicht über Rebel Rousing, sondern wenn wir jetzt gleich mit Thundering Raiju angreifen, mit Delina... Also, keine Ahnung. Ich, ich male mir jetzt noch irgendwelche super unrealistischen Szenarien aus, mit denen ich was reißen kann. Ich glaube nicht dran. Ähm, ich habe ja auch kein Removal im Deck. Ne? Also, ich spiele ja so eine... <lacht> so eine... Äh, konvolutete Combo, dass ich natürlich keinen Platz in dem Deck habe, für, wenn für in irgendeiner Weise geartete Removal Spells. So, wir sind auf jeden Fall schon mal zumindest im Combat nicht gestorben. Ich cool. Ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. So, ich mache, also ich mache, wie, wie mache ich denn das denn? Ich mache ein, ich lege einen Thundering Raiju, ich mache eine Kopie von einem Thundering Raiju, ich greife mit allem an. Ähm... Und Trigger mit Delina auch Thundering Raiju? Es ist ja ein Attack Trigger, weil die, die, die Attack Trigger passieren ja nicht mehr nach Delina. Ne? Oh Mann, ey. Das wäre natürlich schön. Mit einem Goldspan Dragon noch. Warte mal, warte mal, warte mal, warte Kann ich da kann ich mal irgendwas mit machen? Also Goldspan Dragon, Kopie Goldspan Dragon. Attack, Kopie Goldspan Dragon. Sind das bessere Outs als Thundering Raiju? Kupi ja, ich glaube schon. Wir müssen einfach gut rollen. Okay, Goldspan Dragon. Kopie Goldspan Dragon. Delina hat ja auch mehrere Würfelwürfe. Attack alle. Gehen ein paar Trigger auf den Stack. Delina macht das hier. Delina macht das hier. Mehr Treasure. Schade, dass Goldspan Dragon das nicht einfach schon Pre-Combat macht, sodass ich jetzt noch ein Raiju hätte vorher legen können. Aber gut, okay, gucken wir mal. 
Also wir machen auf jeden Fall, wenn, wenn wir einmal eine 15 rollen, haben wir gewonnen, oder? 20! Du hast einfach 20 in der Luft. 10 leider nicht, okay. 2, aber es sind 20 in der Luft, oder nicht? <lacht> Ladies and Gentlemen, so macht man das. Der Gegner, ja, dies, das, tralala. Und ich meine einfach 20 in der Luft in einem Attack. Was ist da los? <lacht> Schön. Ähm, ich glaube, ich nehme mal die Gala Greeters mit. Oder jetzt hat natürlich noch eine Antwort auf den Goldspan Dragon, was super traurig wäre, weil ich mich schon so gefreut habe. Aber. Okay, First Strike Damage passiert. Kann jetzt normaler Damage passieren? Nee, kann nicht. Red Cap Melee. Irgendwas, was Life Gain. Sacrifice a Treasure, Exile. <lacht> ja, klar. Also, ja, bestes Deck im Format ist, glaube ich, auf jeden Fall gefunden worden. Wir dürfen anfangen. Wir haben wieder erschienen. Doppel Barbarian Class, jetzt nicht so ultra klasse, aber ich meine, wir haben wieder alle Mana-Farben. Ich kann mich nicht beschweren. So zocken wir das Ganze auf jeden Fall runter hier. Vielleicht ziehe ich ja noch eine Delina. Und ein Goldspan Dragon, so wie gerade. <lacht> Mir wird einfach die ganze Zeit das Gesicht eingeschlagen und da. Oh, Fable. Schön. Ähm, ich würde sagen, dann level ich einfach mal die Barbarian Class. Und wie immer lege ich nächste Runde Fable und danach wahrscheinlich Ishin plus Barbarian Class. Grün-Weiß, okay. Gala Greeters. Das ist eine gute Magic-Karte. Noch ein Ishin. <lacht> also die kann ich, nachdem ich mich in Runde 1 wirklich darüber beschwert habe, dass die nie kommen, kann ich nicht wieder machen. Also wir haben im Schnitt 3 bis 4 Ishins pro Game. Voice of the Blast. Oh, das ist nicht schlecht. Okay, verstehe ich. Na ja, gut, nervig, nervig, nervig. Raiju. Ich schmeiße, glaube ich, mal einen Ishin ab, ehrlich gesagt. Ich finde noch eine Barbarian. Ich hätte übrigens auch eine Barbarian Class abschmeißen können. Fällt mir gerade. Das ist ja super bad gewesen. Ähm, Barbarian Class. Sie braucht ja kein Mensch. Ah, oh, Riesenspielfehler hier. Naja, ich hoffe nicht ganz so schlimm am Ende. Was passiert eigentlich auf Level 3? Road Time. Creatures you control have haste. Auch nicht schlecht. Aber Gegner hat jetzt einfach Borrow Time gespielt. Aber wir finnischen sowas. Ich glaube, ich werde End of Turn mal channeln und mir den nächsten Ishin wiederholen. Ja, also ich jetzt jetzt hier mit einer total unnützen Barbarian Class in der Hand, die einfach eine frische Karte von oben hätte sein können. Wie das machst, machst du das verkehrt, aber das... Ui, ui, ui. Okay. Die Voice eskaliert aber ungefähr so sehr wie unser Ishin. Ja. Yep. Ja, yep. Ja, guck, kannst du angreifen hier. Barbarian... <lacht> Immerhin habe ich die letzte Barbarian Class gemühlt. Rebel Rousing. Auch nicht so verkehrt. Ähm, tja. Schon worth it zu legen? <lacht> Und einen Jump Attack zu machen, quasi? So, haben wir nächste Runde auf jeden Fall die Möglichkeit. Nächste Runde kriegen wir auf jeden Fall einiges. Mal. Er stirbt, Thundering Raiju. Thundering Raiju plus Token vom Thundering Raiju gibt auf jeden Fall ordentlich Damages. Blossoming Science, okay. Die Voice of the Blast wird langsam unangenehm. 6, oh, 6, Flying Vigil. Alter! Junge! Was machst du denn Sachen? Da fehlt mir leider noch ein Land für, für meine heilige Glückseligkeit hier. 6, 7, 8. Ich hoffe, ich sterbe einfach nicht. Oh, habe ich falsch rum gemacht, ne? Oh, der hat ja auch Vigilant. Leute, ich, ich, bin, ich bin ja schon komplett blind hier, was das alles angeht. Macht keinen großen Unterschied. Ich verliere einfach gegen die Voice of the Blast. Das habe ich gerade auch gesagt, aber... Diesmal gewinne ich wirklich nicht. Mhm. Ja. Vielleicht reicht sogar schon. Das sind im Moment jetzt 10. Schaden. 
Noch ein Trigger reicht ja vollkommen aus. Ja, okay, gut, das sind nochmal 300 extra Schaden. Dann mache ich noch eine Bonusrunde, in der ich hoffe, einfach nicht blind zu sein. Aber hier, der, der Spielfehler ist, glaube ich, verzeihbar, weil die Runde kann ich eh nicht mehr gewinnen. Super Brokey, das könnte doch jemand aus der Community sein. Ich halte die Hand mal, bin auf jeden Fall gespannt. Äh, ich, hoffe jetzt, <lacht> ich hoffe, Super Brokey macht keinen Spoiler für dieses Video, was natürlich erst ein paar Tage oder ein, zwei Tage nach der Aufnahme erscheint. Ähm, ich würde hier mal so eine Axe Guard Cavalry legen. Und jetzt würde ich bitte, wenn es geht, nur noch Länder ziehen. Einfach nur noch Länder. Schwarz-Grün, okay. Ja, Axe Guard Cavalry kannst du killen. Oh, perfekt. Ich lege Ishin. Äh, ja gut, ich meine, Ishin Haste geben ist ein Damage mehr. Ich würde es einfach mal machen. Ist jetzt nicht so besonders geil, aber... Infernal Grass, okay, kein Ishin. Aber wie gesagt, Länder, 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 Länder. Ich komme auch mit Delina und Goldspan Dragon aus. Oh, ein Scoot Swarm Deck. Okay, ist kein Land, aber... Was hier schön ist, ist, dem Haste zu geben, ist auf jeden Fall sehr geil. Ich nehme mich meinen schönen Trigger mit. So, und jetzt wollen wir hoffen, dass ich jetzt noch ein Land hätte für Goldspan Dragon. Oder ist es jetzt vielleicht sogar in der Zeit, Delina zu legen einfach. Prosperous Innkeeper. Okay, ein schwarz-grünes Token Deck. Na gut. Mhm. Tja, ehrlich gesagt, weiß ich's nicht. <lacht> äh, also alle Karten, <lacht> ich möchte eigentlich alle Karten haben. Sie bringen mir gerade nicht so viel. Ich lege mal die beiden weg. Die Länder sind schon cooler für mich, ja. Ich glaube, es ist ein Ishin, der mal wieder ein paar Treasure macht. Ah, noch ein Inferno. Moment, wie habe ich dem Haste gegeben? Was? <lacht> Ups. <lacht> ich bin komplett in der Zone, Leute. Verzeiht mir das, aber ich hoffe, ich kann, ich kann euch trotzdem den einen oder anderen schönen Moment bescheren hier. Das ist natürlich absolut, irgendwie habe ich gerade super viele Lines vermischt. Naja, gut, warte mal, Delina, Haste, äh, keine Ahnung. Richtig bad. Ähm, ja, also nächste Runde ist mein Plan. Sofern ich nächste Runde noch nicht komplett tot bin, den Goldspan Dragon zu legen, mit den beiden Treasure Token und dem Goldspan auf dem Battlefield, dann Delina zu legen, Delina mit der Axe Guard Cavalry Haste zu geben und dann mal zu schauen, was passiert. Irgendwie dachte ich, dass es... Bei der Activated Ability ja, dachte ich auch zwischenzeitlich, das ist vielleicht die Reflection of Kiki Jiki, die hier auf 2 ist. Keine Ahnung, was mein Gehirn gerade gemacht hat. Wir bleiben jetzt im Game. Und, ähm, genau. Das reicht ja erstmal. Ich habe das Gefühl, da ist ein Infernal Grasp oder sowas. Ich habe irgendwas... Irgendwas ist da. Gucken, was die Gala Greeters so zaubern noch. Hm, Treasure Token, der ist allerdings tapped. Es wäre schön, wenn er jetzt einfach noch, wenn Super Brokey einfach noch irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie austappen würde. Das wäre schön. Kann man natürlich nicht verlangen, aber wäre geil. Ah, es ist nicht ausgetappt. Prosperous Innkeeper, ich meine, unser Gegner, also Super Brokey geht hier auch nochmal wieder auf 300 Leben, äh, aber hat auch noch 4 Mana offen. Also da kann jeder Removal Spell zu jeder Zeit alles machen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Na gut. Also. Gold Spanner. Delina. Delina. Haste geben. Attack everything. Delina Roll. Delina Roll. Zwölf. Schade, reicht nicht. Oh Mann, neun reicht auch nicht. <lacht> da wollte ich aber mehr Goldspan Dragons haben hier doch. <lacht> äh, schade. Wenn man jetzt ein Rebel Rousing schon liegen hätte, wäre es ja auch ganz witzig, ne? Aber ich meine, ist auch okay so. 
Das, das Problem an der Sache ist, da liegen zwei Prosperous Innkeeper und ein Gala Greeter. Also ich werde so schnell auch nicht genug Schaden machen wahrscheinlich. Okay, da könnte jetzt vielleicht noch ein Deadly Dispute kommen oder sowas. Im Moment sind es 12, 17 Schaden. Okay, das hat sich schon gelohnt. Da kann ich nicht sagen, dass sich das nicht gelohnt hat. Und sollte der ein oder andere Haymaker auf dem Battlefield liegen bleiben, ist ja auch okay für mich. Sollte ich das jetzt machen, solange der Goldspender da noch liegt? Ich glaube, ich mache das einfach mal. Gucken wir mal, was wir so hideawayen können. Mm, ja. Wobei die ja, warte mal, whenever you attack, ja, dann, das bringt ja nicht so wirklich was, ne? Ein Attack-Trigger da reinzuholen, vielleicht wäre es anders, anderweitig besser gewesen. Okay. Ja, jetzt passieren wahrscheinlich ziemlich viele krasse Dinge. Zwei Leben, nochmal zwei Leben, Land, dann nochmal drei, nee, zwei Leben nur, aber gut, okay. Im Moment ist Liesel. Im Moment ist Lethal. Ich kann eine Kopie vom Goldspan machen. Ich kann eine Kopie von... Und dann noch mehr Kopien von Goldspan. Also im Moment reicht es noch. Scattered is Swarming. Okay. Das erzeugt auch nochmal wie viele? Einen, ne? Okay, ich glaube, das reicht für uns. Ich kann es noch nicht hundertprozentig ausrechnen. Aber ich würde erstmal eine Kopie von Goldspan machen. Dann würde ich mal mit allem angreifen. Und dann will ich mal ein paar Trigger hier auf den Stack legen, wenn das okay ist. Ich will mal ein paar Würfelwürfel machen. Ja, ja, klar. Mehr davon, mehr davon. Okay, dann haben wir zum Abschluss doch nochmal eine wundervolle... Eine Eins, geil. Eine wundervolle Eskalation mit die Schienen gehabt. Alter, warum roll ich so scheiße? So, wie viele kriege ich jetzt? Olivia. Ich sehe die Tokens nicht. Ich sehe die Tokens nicht, Mann. Danke, Super Brokey, auf jeden Fall, dass du bis dahin dran geblieben bist und wir einmal diesen wundervollen Attack Step hatten. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, vor allem für diejenigen von euch, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Nochmal ein kleiner Hinweis, Deckliste und die Anmeldung fürs Standardturnier findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich natürlich wie immer auch über einen Daumen hoch Knopf drücken freuen oder über das Drücken des Abo-Knopfs und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss!